আমাদের দেশের ম্যাক্সিমাম মানুষ ফার্মাসি সাবজেক্টটা সম্পর্কে প্রপার নলেজ রাখে না তাই এই সাবজেক্ট সম্পর্কিত প্রচুর প্রশ্ন থাকে আমাদের দেশের সব ধরনের মানুষের আমার এই চ্যানেলের ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ অডিয়েন্স হচ্ছে প্রসপেক্টিভ ফার্মাসিস্ট তাই তাদের এই সাবজেক্ট সম্পর্কিত অনেক প্রশ্ন থাকে অনেক জানার ইচ্ছে থাকে তাদের এই জানার ইচ্ছাটাকে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি অর্থাৎ তাদের যে ফার্মাসি সাবজেক্ট সম্পর্কে জানার আগ্রহ আছে সেটাকে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি আসসালামু আলাইকুম গালিব নোটসের নতুন একটি ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম ফার্মেসি আমাদের দেশে অনেক জনপ্রিয় আমাদের ফার্মেসি ইন্ডাস্ট্রিও কিন্তু অনেক বড় একটি ইন্ডাস্ট্রি যারা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে এইচএসসি পাশ করে তাদের অনেকেরই স্বপ্ন থাকে ফার্মেসি নিয়ে পড়াশোনা করার জন্য আমি নিজে ফার্মেসিস্ট নই তবে আমার বন্ধু পিয়াস একজন ফার্মেসিস্ট এবং আপনারা অনেকেই হয়তো পিয়াসকে চিনে থাকবেন পিয়াসের সঙ্গে আমার নিজের চ্যানেলে একটি ভিডিও রয়েছে ফার্মেসি সাবজেক্ট রিভিউয়ের উপর এছাড়া পিয়াস নিজেও কিন্তু ফার্মেসি স্টুডেন্টদের জন্য বা যারা ভবিষ্যতে ফার্মেসি পড়াশোনা করতে চায় তাদের জন্য অনেক ভিডিও কন্টেন্ট বানিয়ে থাকে পিয়াসের চ্যানেলের লিঙ্ক আমি ভিডিও ডেসক্রিপশনে দিয়ে দিচ্ছি তবে এই ভিডিওতে পিয়াসের কাছ থেকে আমরা জানার চেষ্টা করব যে ফার্মেসি পড়ার জন্য বাংলাদেশে সেরা ইউনিভার্সিটি কোনগুলো কোন ইউনিভার্সিটিগুলোতে পড়াশোনা করলে ভবিষ্যতে ফার্মেসিতে চাকরি পাওয়া সহজ হবে আর কথা না বাড়িয়ে চলুন আমরা পিয়াসের কাছ থেকে জেনে নেই বাংলাদেশের ফার্মেসি পড়ার জন্য সেরা ইউনিভার্সিটি কোনগুলো আমাদের দেশের ম্যাক্সিমাম মানুষ ফার্মাসি সাবজেক্টটা সম্পর্কে প্রপার নলেজ রাখে না তাই এই সাবজেক্ট সম্পর্কিত প্রচুর প্রশ্ন থাকে আমাদের দেশের সব ধরনের মানুষের আমার এই চ্যানেলের ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ অডিয়েন্স হচ্ছে প্রসপেক্টিভ ফার্মাসিস্ট তাই তাদের এই সাবজেক্ট সম্পর্কিত অনেক প্রশ্ন থাকে অনেক জানার ইচ্ছে থাকে তাদের এই জানার ইচ্ছাটাকে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি অর্থাৎ তাদের যে ফার্মাসি সাবজেক্ট সম্পর্কে জানার আগ্রহ আছে সেটাকে আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি বাই দা ওয়ে আমি একজন ফার্মাসিস্ট এবং ফার্মাসি সাবজেক্ট রিলেটেড টুকটাক কন্টেন্ট ক্রিয়েট করি তাই এই সাবজেক্ট রিলেটেড যে প্রশ্নগুলো আমি পেয়ে থাকি তার মধ্যে মেজর কিছু কোয়েশ্চেন নিয়ে আজকে কথা বলবো সেই কোয়েশ্চেনগুলো হচ্ছে ফার্মাসি পড়ার জন্য কোন ইউনিভার্সিটি বেটার হবে পাবলিক ইউনিভার্সিটি বেটার হবে নাকি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি বেটার হবে এবং আর একটা মেজর কোয়েশ্চেন হচ্ছে এই ফার্মাসি সাবজেক্ট থেকে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করার পর জব সেক্টরে পাবলিক এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েটদের মধ্যে কোনো ডিসক্রিমিনেশন হয় কি না আজকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর খুঁজে ট্রাই করব ফার্মা সেক্টরে ইনভলভ আছি বেশ কয়েক বছর যাবৎ এবং এই ফার্মাসি সাবজেক্টের সাথে আমার পথ চলা প্রায় নয় বছরের তাই এই সাবজেক্ট রিলেটেড যে কথাগুলো আমি বলবো সেগুলো একজন প্রসপেক্টিভ ফার্মাসিস্টের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট সো প্লিজ পে অ্যাটেনশান ফর ইউর ওন ওয়েলবিং শুরুতেই কথা বলা যাক ফার্মাসি পড়ার জন্য কোন ইনস্টিটিউশন বেটার হবে বা কোন ইউনিভার্সিটি বেটার হবে সেটা সম্পর্কে বাংলাদেশে পাবলিক এবং প্রাইভেট মিলিয়ে প্রায় পঁয়ত্রিশটা ইউনিভার্সিটিতে ফার্মাসি পড়ানো হয় এবং এদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব কারি কলম আছে অর্থাৎ প্রত্যেকটা ইউনিভার্সিটি স্বতন্ত্র তাই প্রত্যেকেরই নিজস্বতা আছে স্বকীয়তা আছে ফার্মাসি সাবজেক্ট পড়ার জন্য আমি কোনো একটা নির্দিষ্ট ইউনিভার্সিটির নাম বলবো না কারণ আমার পার্সপেকটিভ অনুযায়ী বাংলাদেশে বেশ কিছু ইউনিভার্সিটি আছে যাদের ফার্মাসি সাবজেক্ট রিলেটেড ফ্যাসিলিটি মোর অর লেস সেম তাই আমি বেশ কয়েকটা অপশন আপনাকে বলবো সেই অপশনগুলো থেকে আপনি আপনার জন্য একটা চুজ করবেন অর্থাৎ আমি আপনার জন্য কিছু ব্যাটার অপশন বলবো সেই ব্যাটার অপশনগুলো থেকে আপনি আপনার জন্য বেস্ট যেটা সেটা চুজ করবেন সেই অপশনগুলো হচ্ছে ঢাকা ইউনিভার্সিটি জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি নর্থ সাউথ ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিক খুলনা ইউনিভার্সিটি ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি চিটাগো ইউনিভার্সিটি অ্যান্ড লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আমার বলা এই অপশনগুলোকে আপনার র্যাঙ্কিং ভাবার কোনো প্রয়োজন নেই ইটস নট আ র্যাঙ্কিং ইটস জাস্ট আ লিস্ট অফ অপশনস যেখানে আমি বলার ট্রাই করেছি আপনার জন্য ফার্মাসি পড়ার ক্ষেত্রে কোন ইউনিভার্সিটিগুলো ব্যাটার হবে সেটা সম্পর্কে অর্থাৎ আপনি ইউনিভার্সিটিতে যখন ফার্মাসি পড়তে যাবেন তখন আপনি কোন ইউনিভার্সিটিগুলো চুজ করতে পারেন সেটার একটা লিস্ট দিয়েছি আমি আপনার কাছে যদি মনে হয় আমার এই লিস্টের বাইরে কোনো ইউনিভার্সিটি আছে যেটা এদের থেকে ব্যাটার পড়াচ্ছে বা এদের থেকে ব্যাটার ফ্যাসিলিটি দিচ্ছে ফার্মাসি ক্ষেত্রে তাহলে সেটা কমেন্টে জানাতে পারেন উই ক্যান হ্যাভ ডিসকাশন অন কমেন্ট বক্স অ্যান্ড আই উল বি গ্লেট ইফ আই ক্যান লার্ন সামথিং ফ্রম ইউর কমেন্ট হোয়াট এভার এখন প্রশ্ন আসতে পারে আমি কিসের বেসিসে এই লিস্ট অফ অপশনসটা বলেছি অর্থাৎ আমার এই লিস্ট অফ অপশনসের বেসমেন্টটা কি আমি কয়েকটা পয়েন্টের উপর বেস করে এই লিস্ট অফ অপশনসটা বলেছি সেগুলো হচ্ছে অ্যাকাডেমিক স্ট্যান্ডার্ডাইজেশান কোয়ালিটি
আমি কথা বলছি এডুকেশান নিয়ে সেখানে প্রফিট কোথেকে আসছে যেহেতু আমরা থার্ড ওয়ার্ল্ডের মানুষ তাই আমরা সব কিছুতেই প্রফিট খুঁজি যদিও শিক্ষার কোনো নগদ বাজার দর নাই হোয়াট এভার কথা বলছিলাম প্রফিট সম্পর্কে নাম্বার ওয়ান ওদের কোয়ালিটি অফ অ্যাকাডেমিশিয়ান্স আপ টু দ্য মার্ক এই সম্পর্কে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিই যে সব ইউনিভার্সিটি তাদের নিজস্ব স্টুডেন্টকে টিচার হিসেবে রিক্রুট করে তারা তাদের অ্যাকাডেমিক প্রসেসটাকে বিলিভ করে তাই তাদের অ্যাকাডেমিক প্রসেসটা অবশ্যই স্ট্রং তাই সেখান থেকে আপনি কোয়ালিটি এডুকেশান পাবেন সেটা আশা করা যায় নাম্বার টু ওরা আপনাকে কোয়ালিটি এডুকেশান প্রোভাইড করবে আমি আগেই বলেছি ওদের কোয়ালিটি অফ অ্যাকাডেমিশিয়ান্স আপ টু দ্য মার্ক যদি টিচার ভালো হয় তাহলে বাই প্রোডাক্ট হিসেবে ওদের কোয়ালিটি অফ এডুকেশান ভালো হবে এটাই স্বাভাবিক নাম্বার থ্রি এরা প্রত্যেকেই অ্যাডমিশান টেস্টের মাধ্যমে স্টুডেন্ট সিলেক্ট করে তাই যে বা যারা ফার্মাসি পড়ার যোগ্যতা রাখে না তারা আগে থেকে বাদ পড়ে যায় এই ক্ষেত্রে একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে আমার লিস্টেড ইউনিভার্সিটিগুলোতেও অনেক অথর্ব আছে যারা ফার্মাসি পড়ছে আবার আমার লিস্টের বাইরে যে ইউনিভার্সিটিগুলো আছে সেখানেও অনেক ট্যালেন্টেড স্টুডেন্ট আছে যারা ফার্মাসি পড়ছে নাম্বার ফোর রিসার্চ ফ্যাসিলিটি আমার বলা ইউনিভার্সিটিগুলোতে আপনি রিসার্চ ফ্যাসিলিটি বেশি পাবেন অর্থাৎ অন্যান্য ইউনিভার্সিটির তুলনায় কম্পারেটিভলি আপনি রিসার্চ ফ্যাসিলিটি বেশি পাবেন আর যেহেতু ফার্মাসি হচ্ছে একটা রিসার্চ বেসড সাবজেক্ট তাই আপনার উচিত যেখানে আপনি বেশি রিসার্চ অপরচুনিটি পাবেন সেখানে অ্যাডমিশান নেওয়া নাম্বার ফাইভ নাম্বার অফ অ্যালামনাই অ্যান্ড ইফেক্টিভ নাম্বার অফ অ্যালামনাই ইন ফার্মা সেক্টর আমার বলা ইউনিভার্সিটিগুলোর নাম্বার অফ অ্যালামনাই এবং ইফেক্টিভ নাম্বার অফ অ্যালামনাই ইন ফার্মা সেক্টর দুটোই বেশি তাই আপনি যদি এই ইউনিভার্সিটিগুলোতে পড়েন তাহলে আপনার জব পাওয়ার পসিবিলিটি বেড়ে যাবে ব্যাখ্যা দিচ্ছি আপনার ইউনিভার্সিটির সিনিয়র যদি কোনো একটা জব সেক্টরে থাকে তাহলে সে রিক্রুটমেন্টের ক্ষেত্রে আপনাকে প্রায়োরিটি দিবে এটা ফার্মা সেক্টরে অলিখিত একটা নিয়ম বলতে পারেন এবার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে কথা বলা যাক আমার বলা ইউনিভার্সিটিগুলোতে ফার্মাসি পড়ার জন্য খরচ কেমন হবে সেটা সম্পর্কে জানা যাক আমার লিস্টের মধ্যে পাবলিক ইউনিভার্সিটি ছিল প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ছিল পাবলিকের কচ সম্পর্কে আমরা কম বেশি সবাই জানি অর্থাৎ পাবলিক ইউনিভার্সিটিতে এক্সপেন্স কেমন হয় সেটা আমরা কম বেশি সবাই জানি তাই সেটা সম্পর্কে কথা বলবো না কথা বলা যাক প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি নিয়ে আমার বলা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিগুলোতে আপনার বিফার্ম করার জন্য শুধুমাত্র অ্যাকাডেমিক কস্ট হবে আট থেকে বারো লাখ টাকা এবং সেখানে যদি আপনি আপনার অন্যান্য কস্ট অর্থাৎ আপনার থাকা খাওয়া সেগুলো ইনক্লুড করেন তাহলে সেটা দাঁড়াবে প্রায় পনেরো থেকে বিশ লাখ টাকা হোয়াট এভার আমি তো আমার লিস্ট অফ অপশনসে শুধুমাত্র দশটা ইউনিভার্সিটির নাম বলেছি কিন্তু বাংলাদেশে ফার্মাসি পড়ায় প্রায় পঁয়ত্রিশটা ইউনিভার্সিটি তাহলে বাকি যে পঁচিশটা ইউনিভার্সিটি আছে সেখানে যে স্টুডেন্টরা পড়ে তারা কি ফার্মাসি একটা জব করে না বা ফার্মাসি একটা তারা কি কন্ট্রিবিউশন রাখে না এর সহজ উত্তর হচ্ছে তারাও জব পায় তারাও জব করে তারাও ফার্মাসি একটা কন্ট্রিবিউশন রাখে তাহলে পার্থক্যটা কোথায় পার্থক্যটা হচ্ছে কোয়ালিটিতে আমি আগেই বলেছি আমার লিস্টের ইউনিভার্সিটিগুলোতে কোয়ালিটি অফ টিচার ভালো কোয়ালিটি অফ এডুকেশান ভালো রিসার্চ ফ্যাসিলিটি বেশি নাম্বার অফ অ্যালামনাই বেশি তাই অন্যান্য ইউনিভার্সিটির তুলনায় তারা জব সেক্টরে বেশি প্রেফারেন্স পায় অর্থাৎ এই ইউনিভার্সিটিগুলোর অর্থাৎ আমার লিস্টের ইউনিভার্সিটিগুলোর স্টুডেন্টরা যতটা সহজে ফার্মা সেক্টরে এন্ট্রেন্স পায় অন্যান্য ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টরা ততটা সহজে এন্ট্রেন্স পায় না তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করার জন্য সুযোগ খুব কম থাকে এখন কথা হচ্ছে যারা প্রেফারেন্স পাচ্ছে না তারা কীভাবে জব পাবে তাদের জন্য সাজেশান হচ্ছে আপনার অ্যাকাডেমিক রেজাল্ট ভালো রাখতে হবে সাথে সাথে আপনার রিলেভেন্ট স্কিলগুলো ডেভেলপ করতে হবে যেমন ধরুন কমিউনিকেশান স্কিল প্রেজেন্টেশান স্কিল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রফিসিয়েন্সি মোট কথা হচ্ছে আপনাকে এমনভাবে প্রেপেয়ার রাখতে হবে যাতে করে আপনি একটা অপরচুনিটি পেলে সেটা কাজে লাগাতে পারেন এবার আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নিয়ে কথা বলা যাক ফার্মা সেক্টরে পাবলিক এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির মধ্যে কোনো ধরনের ডিসক্রিমিনেশন হয় কি না এর উত্তরটা হ্যাঁ বা নাতে দেওয়া যাবে না অর্থাৎ এক কথা দেওয়া যাবে না আমি একটু বুঝিয়ে বলি বাংলাদেশে হাতে গোনা দু একটা ইন্ডাস্ট্রি আছে যারা এন্ট্রেন্স লেভেলে অর্থাৎ ফ্রেশ গ্রাজুয়েটদের ক্ষেত্রে পাবলিক ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্টদেরকে সর্বোচ্চ দুই থেকে তিন হাজার টাকা বেশি দেয় অর্থাৎ এন্ট্রেন্স যে স্যালারিটা আছে সেটা ম্যাক্সিমাম দুই থেকে তিন হাজার টাকা বেশি ধরে আই রিপিট ওয়ান সেকেন্ড সেটা কিন্তু এন্ট্রেন্স লেভেলে পরবর্তীতে আপনার ইনক্রিমেন্ট প্রমোশন সব কিছু কিন্তু আপনার পারফরমেন্সের উপর ডিপেন্ড করবে কারণ ফার্মা সেক্টরে প্রমোশন ইনক্রিমেন্ট সব কিছুই কিন্তু পারফরমেন্স ইভালুয়েশন করে হয় তাই মোটা
হোপফুলি আপনি কথাটা বুঝতে পেরেছেন যদি না বোঝেন কমেন্ট করবেন আমি আরও বিস্তারিত বলার ট্রাই করব ফার্মাসি পড়ার জন্য কোন ইনস্টিটিউশন ব্যাটার হবে বা কোন ইউনিভার্সিটি ব্যাটার হবে কেন ব্যাটার হবে সেটার একটা শর্ট ওভারভিউ দিয়ে ট্রাই করেছে এতক্ষণ হোপফুলি আপনি একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট পেয়েছেন এতক্ষণে যদি না পান অ্যাটলিস্ট একটা বেসিক আইডিয়া পেয়েছেন তারপরেও এই কন্টেন্ট রিলেটেড বা এই সাবজেক্ট রিলেটেড কিংবা এই সেক্টর রিলেটেড অর্থাৎ ফার্মা সেক্টর রিলেটেড যে কোনো ধরনের প্রশ্ন বা ইনকোয়ারি থাকলে কমেন্ট করতে পারেন আমি চেষ্টা করব উত্তর দেওয়ার জন্য পিয়াশের কাছ থেকে আমরা জেনে নিলাম যে বাংলাদেশের সেরা ইউনিভার্সিটি কোনগুলো ফার্মেসি সাবজেক্ট পড়ার জন্যে আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি একেবারে সেফ ইউনিভার্সিটি বলতে কিন্তু কোনো ইউনিভার্সিটি এক্সিস্ট করে না সেটি দেশে হোক বিদেশে হোক আপনি যেই ইউনিভার্সিটিতেই পড়াশোনা করেন না কেন আপনার ইউনিভার্সিটির এফোর্ট এবং আপনার এফোর্ট এই দুইটি এফোর্ট মিলেই কিন্তু আপনাকে জব ইন্ডাস্ট্রির জন্য প্রিপারেশন নিতে হবে এখন আপনার ইউনিভার্সিটি যদি অনেক ভালো হয় তার এফোর্ট যদি অনেক বেশি হয় তখন হয়তো আপনার এফোর্ট কম লাগবে একইভাবে আপনার ইউনিভার্সিটি যদি একটু লো র্যাঙ্কের ইউনিভার্সিটি হয়ে থাকে তখন ইউনিভার্সিটির এফোর্ট কম হবে এবং আপনার এফোর্ট একটু বেশি হবে ফার্মেসি ইন্ডাস্ট্রিতে জব পাওয়ার জন্যে আপনার জব পর্যন্ত যেতে হবে এখন সেটি আপনি যদি ভালো ইউনিভার্সিটিতে পড়েন বা খারাপ ইউনিভার্সিটিতে পড়েন খারাপ ইউনিভার্সিটি বলতে লো র্যাঙ্কের ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেন যেখানে পড়াশোনা করেন না কেন আপনার জন্য সুযোগ রয়েছে আপনাকে বুঝতে হবে ইউনিভার্সিটি থেকে কতটুকু এফোর্ট দিচ্ছে এবং আপনার নিজেকে কতটুকু এফোর্ট দিচ্ছে হবে দুইটি মিলে কিন্তু আপনি ফার্মেসির জন্য ইন্ডাস্ট্রির জন্য প্রিপারেশন নিতে পারেন এবং ইন্ডাস্ট্রি জবের জন্য উপযুক্ত হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারেন ফার্মেসি নিয়ে যদি আপনার কোনো কিছু জানা থাকে তাহলে আপনি এই ভিডিওর কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন পিয়াস আপনার কোয়েশ্চেনগুলো সরাসরি অ্যান্সার দেওয়ার চেষ্টা করবে দেখা হবে পরে ভিডিওতে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এই প্রত্যাশায়